Vladivostok, c'est d'ici que je vais partir faire le tour de la Russie. Enfin, le tour. On va aller déjà de Vladivostok jusqu'à Moscou avec une BMW 1200. Ça va donner... Pour bon, attention, hein, c'est juste la traversée du plus grand pays du monde. Ça représente 11 000 km. Pour vous donner une idée, en roulant 500 km par jour, il me faut déjà 22 jours. Donc euh, c'est plus de 3 semaines euh, juste pour y arriver. Allez, retour à Vladivostok. Euh, comme vous pouvez le constater, j'inaugure sur cette vidéo euh, ma voix en fond sonore pour vous ajouter plein de petites anecdotes. Euh, J'espère que ça vous plaira, euh, dites-le moi en commentaire et puis pensez aussi à liker, à vous abonner et si vous souhaitez être prévenu des prochaines vidéos, pensez à cliquer sur la petite cloche. Alors, première anecdote de ce trip moto en Russie, je n'avais pas encore fait 100 mètres que je me suis fait arrêter par la police. Euh, à ce moment-là, je me dis wow, « Waouh 11 000 km, ça va être long, très très long !» C'est début août, il fait 35 degrés ce jour-là à Vladivostok, pantalon en cuir, veste, casque, je transpire en deux secondes, simplement par le fait de mettre ou d'enlever l'équipement de moto, et surtout, j'ai déjà une heure de retard. Comme vous pouvez le constater sur les images, euh, il n'y a sur la moto que trois petites top caisses pour plusieurs semaines de voyage. Et euh, je n'avais pas vraiment prévu qu'un euh, des top caisses serait déjà rempli d'outils de réparation, de l'huile, des clés, bref. Euh, et puis, faute de débutant, j'avais laissé mon passeport dans mon sac à dos au lieu de le porter dans ma veste avec le permis de conduire. Heureusement, les policiers sont cool, ils me laissent repartir. Go, direction plein nord, j'ai plus de 700 km à faire pour cette première étape. Première sensation sur cette 1250 cm3, je la trouve un peu lourde. Alors certes, j'ai déjà roulé avec des BMW en Australie, au Paraguay, en Ouzbékistan. Mais là, j'ai vraiment l'impression d'être Actarus dans son Goldorak. C'est une grosse bébête et euh, il me faut un peu de temps pour la dompter et l'apprivoiser. D'autant plus qu'il y a la fatigue, le voyage et les vols de la veille, mais surtout le décalage horaire. J'ai 8 heures de décalage dans la tête, je suis en plein jet lag. Karabops, Kara... non, Kabavok, Kabaros, mon premier. Kabavok, Kaba, Xabarovsk, Xabarovsk, Dispaka, Xabarovsk. Dobriadin, bien le bonjour, première journée de détente à Xabarovsk, une ville de, de plus de 600 000 habitants. Je suis assez content parce que la moto fonctionne bien, je la sens fiable, j'espère qu'elle va pouvoir m'amener le plus loin possible. Euh, le GPS m'est également bien utile, d'habitude j'en prends jamais euh, même au fin fond de l'Afrique. Mais là j'apprécie euh, bah, les indications pour sortir de, des villes et pour arriver directement devant les hôtels. La destination du jour. Euh, là, en l'occurrence, la prochaine étape, c'est Blakovetchensk. Let's go Deuxième étape entre Zabarovsk et Blagovetchensk avec de nouveau plus de 700 km à engloutir dans la journée. Et attention, aujourd'hui j'ai le droit à la pluie, aux routes glissantes, à la disparition de l'asphalte et au bonheur des grandes portions de terre parfois bien défoncées. C'est sur ce genre de route que bah, cette grosse BMW fait largement la différence, même à 150 km h ça bouge pas, ça glisse pas, un vrai plaisir. Les amis, on est à Blako Venchensk. 
c'est une ville avec un nom imprononçable mais c'est sympa je suis monté sur les toits alors petite anecdote du jour je me demandais pourquoi il n'y avait pas un seul bateau sur un fleuve aussi grand ça s'appelle la rivière amour c'est le fleuve amour je me demandais pourquoi il n'y avait pas un seul bateau qui traversait entre Blago Vey Shanks et la rive d'en face. Au départ, je pensais que ça faisait partie de la ville. Mais pas du tout. C'est la Chine qui est en face. Et pour la petite histoire, quand je suis arrivé la veille au soir, je pensais pouvoir passer en face. J'avais l'impression qu'il y avait un pont un peu plus loin. Je me baladais sur les quais, qui, au passage, est la principale distraction de la population locale. Et qu'en marchant quelques kilomètres, je serais de l'autre côté. Surtout qu'à ce moment-là, je ne distinguais pas vraiment si les sons et la musique venaient de mon côté ou de la rive d'en face. Bref, euh, j'ai vite compris qu'il était impossible de traverser et que le vacarme, euh, c'était des sons, des musiques chinoises et que ça venait de la rive d'en face. Troisième étape, la plus longue du trip moto, direction Erofei Pavlovich, à plus de 800 bornes. Je me dis pas de souci, à 200 km h je vais mettre 4 heures. Non, je déconne. Disons à 150 km h je vais mettre 5-6 heures. Mais c'était sans compter l'état exceptionnel, euh, ou plutôt déplorable, des routes de Sibérie. Tu le sens là, le trou, là Bah ben, voilà. Ça, c'est les routes de Russie. Bon, voilà les backstage. Attends, je vais... Voilà les backstage du road movie et comment je filme quand je suis tout seul. Alors, c'est bien simple. Là, il n'y a rien. Là, il n'y a rien. Mais là, il y a un petit panneau. Donc, je vais mettre l'appareil comme ça. Et le tour est joué. Arrivé à un petit motel sur la route. Quatrième étape en Sibérie orientale. Euh, je me dis que j'ai bien fait de m'arrêter la veille après 10 heures de route à Erofei Pavlovich. Euh, bon, il n'y a rien à visiter de, de particulier, mais j'en ai profité pour me reposer et recharger les batteries. Et je vais en avoir bien besoin encore aujourd'hui avec 800 km à parcourir pour rejoindre Chita euh, sur des routes toujours aussi défoncées et de la pluie non-stop toute la journée. Question température, on n'est plus du tout avec les 35 degrés de Vladivostok. Là, on ne euh, dépasse pas les 10 degrés et j'avoue que j'apprécie les poignées chauffantes de la moto. Ah, comme dirait un moine bouddhiste, si tu ne marches que par jour de beau temps, jamais tu n'atteindras le nirvana. Euh, puis bon, je savais que je risquais d'avoir euh, de la pluie. J'espère quand même que ça va s'arrêter, parce que là, euh, uniquement moto flotte, moto flotte, moto flotte, euh, je trouve que ça fait un peu long le tour de péniche. <rire> euh, c'est un peu comme regarder un mauvais film, tu sens dès le départ que c'est naze, mais t'attends la fin des deux heures. Bah là, c'est comme si j'enchaînais euh, cinq films d'affilée. Arrivé dans la capitale transbascalienne qui est Chita avec 350 000 habitants. Je prends un petit peu de temps le matin pour faire quelques rushs vidéo parce que je sais que l'étape du jour n'est que de 400 km pour rejoindre Oulanoudé. Du coup, avec une cinquième étape aussi courte, bah, je peux m'arrêter plus souvent et prendre davantage de temps pour discuter avec les gens. Bon, comme je ne parle pas russe, il a pu arriver quelquefois que ce soit un peu plus difficile pour communiquer, mais avec euh, quelques sourires et la langue des signes, j'arrive toujours à me faire comprendre.
c'est à Ulanoudé, capitale de la République autonome de Buryati, que l'on trouve la plus grosse tête de Lénine au monde. Souvenir de l'époque soviétique, dans cette région limitrophe de la Mongolie. Euh, c'est d'ailleurs la seule ville que j'ai traversée où la population avait des traits du visage proches du peuple mongol. Ok les amis, bienvenue à Ulanbané, maintenant en direction Irkourt. Arrivé à Yarkourt, la capitale de l'Oblast, en Sibérie centrale, sa population s'élève à plus de 600 000 habitants, c'est l'une des villes les plus peuplées de la région économique de Sibérie orientale. Elle est surnommée le « Petit Paris de la Sibérie » depuis que la ville a été reliée au chemin de fer du Transsibérien à la fin du 19e siècle. Bon, vu que le beau temps est de la partie, j'en profite pour m'accorder aussi une journée de détente, visiter un maximum de monuments... Je cours partout, sur les toits, dans les églises, bars, restaurants, hôtels, photos, vidéos, sunset, coucher de soleil et balade sur les quais du bord du fleuve Angara. Et puis, comme dans chaque pays que je visite dans le monde, j'en profite pour immortaliser un jump devant une église orthodoxe en Sibérie, l'iconique cathédrale de Kazan à Irkutsk. J'ai bien aimé cette ville, euh, même si, comme dans toutes les grandes agglomérations de Russie ou du monde d'ailleurs, il y a quelquefois des bouchons et du trafic, mais j'ai l'avantage d'être en moto et de pouvoir me faufiler entre les voitures. Bref, il est déjà temps de partir, car m'attend sur l'étape suivante d'Irkurt à Alcon, une île située au beau milieu du mythique et célèbre lac Baïkal. Surnommé aussi la perle de la Sibérie, le lac Baïkal est un vrai trésor national et surtout le lac de tous les records. C'est non seulement le plus ancien lac au monde, il a été créé il y a plus de 25 millions d'années par le mouvement des plaques tectoniques, c'est aussi le lac le plus profond de la planète, avec plus de 1600 mètres de profondeur, mais surtout, c'est la plus grosse réserve d'eau douce au monde, avec 23 000 km3. Et pour s'y rendre, il va falloir prendre un ferry, et pour certains aussi prendre son mal en patience, car il y a parfois 4 à 5 heures d'attente pour réussir à accéder au bateau. Clairement, mon objectif du jour n'est pas simplement de faire un détour de 230 km en partant d'Irkourt pour atteindre le lac Baïkal, je veux me rendre sur l'île d'Alcon, qui est située au milieu de cette mer de Sibérie. Ok les amis, on est sur l'île d'Alcon, euh, en Russie, et c'est parti <rire> Ok les amis, c'est pas grave Allez En fait, pour la petite histoire, durant tous mes trips moto autour du monde, je ne prépare jamais mes textes. Du coup, lorsque je tombe sur un habitant ou une personne susceptible de me faire un rush vidéo, je suis souvent pris au dépourvu. Mais puisque vous insistez pour avoir des informations dignes d'un guide du routard, je vous livre l'origine du mot Baïkal, qui selon mes sources vient soit du turc Baïkul, qui signifie lac riche, soit du mongol Baïkal Dalai, qui veut dire grand lac. N'hésitez pas à me dire en commentaire lequel des deux vous paraît le plus probable. Fin de la parenthèse du lac enchanté, je serais bien resté devant cet envoûtant rocher du chaman, lieu principal de, de pèlerinage des Bouriates et un des neuf lieux sacrés de l'Asie, où se donnent rendez-vous les scientifiques, les écrivains, les artistes, les poètes et les grands voyageurs. Mais m'attend une très longue huitième étape de 700 km entre Arkan et Touloun où je dois dans un premier temps reprendre le ferry, retourner à Irkut, puis reprendre la route transsibérienne sur encore 450 km pour atteindre Touloun. J'arrive à Touloun de nuit, petite commune de 38 000 habitants, je check rapidement les, les, les deux hôtels, je me prends un plat dans le seul restaurant ouvert et je repars le lendemain matin pour 650 bornes.
Arrivé à Krasnoyarsk, euh, la ville est située à la frontière entre l'Est et l'Ouest de la Sibérie avec plus d'un million d'habitants. Je choisis euh, l'hôtel le plus central euh, devant la place euh, théâtrale Naya. Il a une vue superbe sur la rivière Yenisei et le pont euh, Communalny et s'appelle tout simplement Hôtel Krasnoyarsk. C'est le moment où je suis à mi-parcours, c'est l'étape où je vais changer les pneus, vérifier l'huile et faire un petit check-up de la bécane chez le concessionnaire officiel BMW. Je vous passe les détails, ça a pris la journée avec le mécano qui ne commençait à bosser qu'à 13h, puis la commande des pneus arrivée à 17h, puis le temps de les poser. En gros, j'en ai profité pour visiter la ville et faire une excursion dans les hauteurs de Krasnoyarsk avec des vues panoramiques sur le Stolby National Park. Dernière soirée passée sur les quais, fin de l'escale et ravitaillement de la moto, j'ai bien récupéré ma BMW 1250 GS Siberia et je me prépare pour ma dixième étape entre Krasnoyarsk et Kemerovo. Kemerovo, 550 000 habitants. J'ai pas accroché plus que ça euh, cette ville très industrielle. Euh, pourtant, il faisait beau, euh, il faisait plutôt chaud. Euh, J'ai pu faire quelques clichés photographiques devant différents monuments. Mais je n'ai pas retrouvé l'ambiance des, des balades sur les quais et je n'ai pas facilement compris où se trouvait le centre-ville. Peut-être aussi que j'avais opté pour un hôtel avec vue panoramique qui était en réalité un peu trop excentré. Aujourd'hui il fait beau, il fait chaud, c'est la onzième étape très courte de quelques heures qui me prend juste la matinée pour rejoindre Novosibirsk, troisième plus grosse agglomération de Russie avec 1,6 million d'habitants. C'est la plus grande ville de Sibérie. Avec une particularité en termes de croissance démographique qui a permis à Novosibirsk d'entrer dans le livre Guinness des records comme étant la ville qui a le plus vite atteint 1 million d'habitants en seulement 70 ans. Pour vous donner un élément de comparaison, New York a mis 250 ans et Moscou 700 pour atteindre un million d'habitants. Du coup, bah, j'avais bien envie de vous parler de l'architecture ou encore du fleuve Ob et de son affluent euh, Lirtich, euh, un des, des, des cours euh, d'eau les plus longs au monde de plus de 5000 km, mais ça nous prendrait des heures. Alors, je reviens au monument phare de la ville, le théâtre d'opéra et de ballet de Novosibirsk, c'est le plus grand théâtre de Russie, principale attraction de la ville, situé en plein centre. Ah oui, euh, cette fois-ci, j'ai un plan de la ville et surtout un couple de motards qui va pouvoir me faire quelques rushs vidéo. Allez, fin de l'escale ou du joyeux tour de calèche, c'est toujours sur mon cheval d'acier et au galop que j'entame ma douzième étape de 630 km pour aller de Novosibirsk à Omsk. On oublie la chapka et le manteau d'hiver, euh, il fait plus de 30 degrés quand je surgis directement sur la cathédrale de l'Assomption de la Vierge Marie. Alors pour la petite histoire, Omsk au départ était une forteresse. Elle a été fondée en 1716 pour se protéger des assauts des Mongols et défendre l'Empire russe.
poursuite de la traversée en solitaire de la Russie, je quitte par la rue principale Lénine, l'ancienne capitale des Cosaques, avec comme destination du jour Tulmen à 630 km. Le rythme des étapes est désormais bien rodé, je pars vers 8-9 heures le matin après un bon petit déjeuner et je roule durant 6-7 heures avec une pause déjeuner dans les stations essence ou les restaurants pour arriver en tout début d'après-midi dans la ville suivante et visiter tambour battant et au pas de course les principaux monuments. C'est le moment où on fait une pause, c'est le moment où il faut aller aux toilettes. Et euh, bah sympa, un peu partout sur la route, le type de toilette que, euh, que j'ai trouvé, c'est ça. Donc là, pas de choix, faut y aller. Ok, charmant. Une précision de taille sur ce road trip moto, je voyage d'est en ouest et au vu des centaines de kilomètres et des méridiens que je dévore quotidiennement, je gagne régulièrement une heure par jour, bah, ce qui est bien pratique car du coup mes journées font 25 heures euh, et non pas 24. Donc pour une fois le décalage horaire a du bon et c'est du coup une heure de plus pour visiter la ville de Tumen. Voilà à peu près dans quel état j'arrive quand j'arrive dans ma chambre le soir. C'est sport, là il fait 36 degrés, 36 degrés dehors, l'arrivée, les feux, les feux dans la ville, le trafic, c'est sport. Parti le matin, arrivé le soir, là c'est vraiment, c'est chaud, je dois avoir une bonne tête de champion. Humaine, il fait beau, il fait chaud, Spasiba Bolchoy, journée de détente dans l'ancienne cité tatar au bord de la rivière Toura, et notamment sur les bords de quai qui restent de jour comme de nuit l'une des places les plus récréatives et populaires de Tumen, avec son fameux pont des amoureux qui relie les deux berges. Au niveau géographique, Tumen divise approximativement la Russie en deux parties, la partie européenne et la partie asiatique. Mais surtout, Tumen est la capitale pétrolière et gazière de la Russie. D'ailleurs, la découverte de nombreux gisements pétroliers, son industrialisation et ses manufactures métallurgiques 
lui ont permis un développement urbain rapide et aujourd'hui Tumen compte 800 000 habitants. Cette charmante ville russe est située à environ 2200 km de Moscou et ça me fait penser qu'il est temps de reprendre la route et d'entamer ma 14 e étape en direction d'Ekaterinbourg. Les routes sont désormais bien meilleures et après avoir traversé toute la Sibérie orientale, la Sibérie centrale, j'aperçois la fin de la Sibérie occidentale. Yakaterinbourg est la capitale de l'Oural, avec 1,4 million d'habitants, c'est la quatrième ville de Russie, derrière Moscou, Saint-Pétersbourg et Novosibirsk. La ville est située sur la rivière Isset, un affluent de la Tobol, et à l'époque soviétique, jusqu'en 1991, la ville s'appelait Sverdlovsk. Concernant la moto, aucune ombre au tableau, euh, pas de, de signe de défaillance mécanique, tout va bien. Donc j'en profite pour visiter la ville, qui semble un endroit idéal pour les personnes actives, avec plus de 1700 installations sportives, euh, 16 stades, plus de 400 salles de sport d'intérieur et pas moins de 45 piscines. Comme je sens que vous êtes friand d'anecdotes, je vous en ai récupéré une concernant le nom de la ville. En fait, euh, Ekaterinbourg a été fondé en 1723 par le tsar Pierre le Grand, également appelé l'empereur de toutes les Russies, et de manière fort romantique, il a décidé de nommer euh, la ville du nom de sa deuxième épouse, l'impératrice Catherine de Russie, Ekaterina étant la forme russe de son nom. Bref, c'est aussi et surtout une riche ville industrielle grâce à ses ressources minières, elle produit des machines-outils pour l'industrie mécanique, des produits chimiques, plasturgiques et de l'acier. Sa prospérité actuelle provient de l'industrie de la métallurgie et de la richesse minérale et géologique de son environnement. Je suis tombé sur une info, je vous mets le lien en description, qui dit que la tour Eiffel de Paris a utilisé de l'acier ouralien et que la statue de la liberté à New York a également utilisé du cuivre provenant du même endroit. Perso, même si j'imagine l'acier russe d'excellente qualité, j'ai un sérieux doute sur cette information, vu que le matériau qui compose la tour Eiffel est uniquement du fer pedelé. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Yekaterinbourg connaît actuellement un boom économique et démographique, ce qui a entraîné l'implantation de, de certains des plus hauts gratte ciel de Russie dans la ville, et notamment la tour Vitsotsky, un gratte-ciel de bureau de 188 mètres de hauteur, le plus haut immeuble de Russie en dehors de Moscou, qu'on peut apercevoir d'un peu partout depuis les rues d'Ekaterinbourg. On peut même y atterrir en hélicoptère. Chacun ses petits privilèges. Bon, en parlant de facilité euh, de se déplacer, comme j'ai l'avantage d'être en moto euh, et de ne pas attendre l'arrêt obligatoire du transsibérien pour prendre le train, je décide de poursuivre ma 15e étape de cette magnifique traversée de la Russie. Warning, warning, alerte, alerte, message sur mon tableau de bord. Je n'aime pas trop ce genre de message, mais euh, en regardant de plus près, il est indiqué « Faites effectuer l'entretien par un concessionnaire moto BMW ». Donc rien de bien grave, je peux poursuivre en direction d'Ijevsk. Bienvenue à Ijevsk, une bourgade de 600 000 habitants. C'est un centre industriel, commercial et scientifique, ainsi qu'un carrefour routier et ferroviaire. Le développement d'Ijevsk a été déterminant grâce à ses spécialisations dans le domaine de la défense et de la métallurgie. Il y a aussi une usine pas très loin qui produit des véhicules Lada. Et pour la précision du jour, c'est aussi la ville où sont produites la plupart des armes à feu russes, et notamment la fameuse Kalachnikov. Question climat, il peut faire très chaud, plus de 30 degrés l'été, mais aussi très froid, moins 35 degrés en janvier. Là, on est en plein mois d'août, il fait une trentaine de degrés le jour où je passe en moto devant l'église orthodoxe Saint-Michel, J'en ai même profité pour faire une rapide visite du collégial de l'Archange Saint-Michel.
my shit bomb from coast to coast Float out to Cali, have a spread around the globe Get him yelling my name out in the UK Then get him repping my shit over in Paraguay See, it's more than the money, than the clothes and honeys I'm talking making a name, making something out of nothing Fuck all of these haters, man, I guess they fear me Surrounded by all of them, yet they all are nowhere near me Arrivé dans le chaudron de Kazan sur un beau coucher de soleil, alors autant vous le dire tout de suite, sur ce road trip du plus vaste pays du monde, Kazan est l'une de mes destinations favorites. Elle mérite vraiment le déplacement. Kazan est l'une des plus anciennes villes de Russie, elle a été construite il y a plus de 1000 ans, en plein milieu des routes commerciales entre l'Orient, la Turquie et l'Europe. Comme la ville est située à seulement 800 km de Moscou, et je suis largement en avance sur mon programme moto, je m'autorise une journée entière de repos et d'excursion pour découvrir l'historique et envoûtante Kazan. Musulmane, orthodoxe, catholique, j'ai bien aimé la diversité et la mixité dans cette ville qui garde les vestiges de, de plusieurs civilisations. Aujourd'hui, c'est la capitale du Tatarstan, une république autonome restée fidèle à la Russie. Anciennement, c'était un centre important de, de l'Empire turco-mongol. Ça a également été l'ancienne capitale du Khanat de Kazan. Enfin, ça a été une prise d'Ivan le Terrible qui assiégea la ville en 1552 et l'annexa à l'Empire russe. Ville cosmopolite et multiculturelle d'1,2 million d'habitants, elle m'a impressionné par son architecture, ses monuments, ses églises et bien sûr sa fabuleuse mosquée Kulcharif en plein centre du Kremlin. Ok les amis, bienvenue à Kassan, un dernier jump. 1, 2, 3. Destination touristique super dynamique, Kazan est visitée chaque année par plus de 1 million de touristes et c'est l'une des villes russes les plus aménagées en termes d'infrastructures sportives. D'ailleurs, dans un sondage récent, les citoyens de la Russie l'ont même reconnue en tant que capitale sportive du pays. Allez, juste pour le fun et une touche de folie, en mode circulation interdite aux véhicules de roue, je dévore sur ma belle cylindrée de bon matin, quand il n'y a quasiment pas de piétons, la rue principale Boman. Longue de 4 siècles, appelée aussi Kazansky Arbat, seule rue piétonne de Kazan qui traverse la ville d'un bout à l'autre, devant les magasins, les cafés, les bars, les restaurants et les monuments historiques de la ville. Pour arriver sur la forteresse en pierre blanche du Kremlin, entourée de douves et de remparts. Fin de mon immersion et de ma plongée dans l'ambiance chaude de Kazan, j'enfourche ma moto et me rapproche désormais de la capitale, avec encore juste une dernière escale à Nizhny Novgorod. Bienvenue à Nizhny Novgorod, une ville d'1,2 million d'habitants où la neige recouvre le sol en moyenne 152 jours par an. Mais j'ai de la chance, je bénéficie encore aujourd'hui d'une belle journée ensoleillée pour visiter cette cité médiévale russe située au confluent de la Volga et de Loka et qui à l'époque soviétique s'appelait Gorky. La ville a toujours été un lieu stratégique pour le commerce, c'était même dès 1817 la plus grande foire du pays. Et pour l'anecdote du jour, elle a aussi longtemps été une zone militaire fermée au reste du monde. À cause de ses nombreux sites de production d'armes et de manufactures secrètes, la cité était alors complètement fermée et interdite aux étrangers jusqu'en 1990. Allez, dernier effort de 400 km, ultime étape pour toucher au but et atteindre le Graal, 23 e jour de moto euh, entre Nizhny Novgorod et la capitale de la Russie. Dobriedin Moscou, la capitale de la Russie depuis 870 ans, le nom de la ville vient de la Moscova, la rivière qui la traverse. Mais cette fois-ci, je vais vous passer tous les détails historiques, car juste pour vous donner une idée, avec plus de 12 millions d'habitants, la population de Moscou représente à peu près le cumul de tous les habitants de toutes les villes que j'ai traversées depuis Vladivostok. Pour faire simple, la capitale à elle toute seule produit 25% du PIB de la Russie. 
Donc fin de la logistique des hôtels, des repas, des réservations, des plans de ville, des ravitaillements, des pleins d'essence, des check-in, check-out et autres gestions des top caisses. Fin des routes défoncées, des 38 degrés, des 11 000 km d'asphalte, de terre et fin de la traversée du plus long pays du monde. C'est ici que se termine ce trip moto solo, ce défi folie, ce road trip sans assistance, sans guide et en totale autonomie. Mais, comme dirait Oscar Wilde, les folies sont les seules choses qu'on ne regrette jamais. Soyez fous, voyagez, faites-vous plaisir, découvrez le monde et parcourez la planète. Et n'hésitez pas, si cette vidéo vous a plu, à l'envoyer à vos amis passionnés d'aventure et de voyage. Alors clairement, il n'y a aucun record spécifique de vitesse, pas de médaille ou de mention dans un livre Guinness des records. Mais perso, je le vois quand même comme un exploit. Euh, D'abord parce que dans mon tour du monde, c'était quasiment mon 150e pays. Et puis surtout parce que je crois que c'est pas donné à tout le monde de pouvoir suivre une cadence et un rythme aussi soutenu. Je sais la chance que j'ai de, de pouvoir enchaîner trois activités sportives d'affilée et ce tous les jours durant plus de trois semaines. Quand je dis activité sportive, c'est une première journée en moto à parcourir les 500, 600, 700, voire 800 km par jour, puis de poser mon sac et d'enchaîner avec la visite de la ville à pied pour découvrir encore durant des heures les belles places ou les lieux insolites. Enfin de terminer par la découverte de la vie nocturne, des restaurants, des bars, des discothèques et de ne pas de se contenter de prendre simplement des photos de vieilles pierres ou de monuments phares des centres-villes. Filmer chaque étape euh, et faire des rushs de la moto euh, sous tous les angles prend aussi beaucoup de temps et j'espère que tous les passionnés de moto et de voyage auront apprécié ce beau pays qu'est la Russie. Spasiba Bolshoi à tous les Russes que j'ai rencontrés sur ma route. Yavernous, I will be back, je reviendrai.